Hi friends, I am Irdal Timareddy. Uh, today we are going to discuss about uh, the new topic and also most important topic uh, in both and means in general English and also in this specific paper. It is very important topic reported speech. It is also called as direct and indirect speech and then Kritivna within reported speech in the direct mate indirect speech and then do not think it is difficult. Madhul thale lathara idhar tagadak bade. It is very very easy topic in grammar. Grammar ali tumba sulubu agir takanda idunu on the topic astane. Just you have to go remind three to four rules. Now when you question tag alone more rule and pit code and theory dwala. Like that only we have to remind only three to four rules in an input computer. You can change any sentence into a reporting. Adana niwo a report maad bodo. So let us discuss about the reported speech in now and then the discuss maad ta on any rules not back niwa gadre. So rules for changing direct speech into indirect. Direct speech in the niwo indirect speech it change maad waga. One then the rules na not ta waga na. Yen change maad back. First, you have to identify identify the reporting verb in a sentence. Sentence al kutrita kanta reporting verb na identify maad beko. Why means andre whether the reporting verb or principal verb. Ya ke adan identify maad beko. Whether it is in the present tense or past tense. Adu present al idia, past tense al idia. So adu ke na wen maad beko. First, you are going to rule. First rule idu. You know. Reporting or principal verb is there. That is how tense is there. Yak beko andre no de. Nam gheer tiu. If the principal verb or reporting verb is in the past tense, past tense is there andre. Direct speech or past tense is there andre. When you change into indirect, indirect you mar bhakta ne. All present tense gole ne rathalva direct alle. Avella uno they are become corresponding past tense agi change mar bhako. अंदरे reporting verb said डागले ask डागले told डागले नोड़ा वैल्ला past tense indicators past tense लिद्रे नम ये नो direct speech चली ये ला present tense लिद्रो नो समय ता आ ये ला present tense ना नवेन मरती वे they are going to change into corresponding past tense येंगे present इधित past आग बैको for example लोडे simple present इता निवेन मर बैक अदना simple past आग मर बैको Simple present is the same as the simple past. Now, let us take an example. He said, I am quite well. He said, I am quite well. He said, I am reporting verb. He said, I am not reporting verb. He said, I am not reporting verb. He said, I am not reporting verb. Past tense is the same as the past tense. Past tense is the same as the simple present. That is the simple past. I am quite well. This is called a simple present. That is the simple past. I am quite well. I am subject अधे एन इरतला sentence न, निम्हें direct और indirect माड़ तोर सीदिने, but I am quite well इदिन्न, ना वो simple past इग माड़तीवे, he said that he was quite well, नोड़े rules यल्ला नो इल्ला अप्लाय आगबड़ी इदे आलरेडे, but इग नी वो इस्टन इन एन्पिट कोड़े, I am quite well इत्तो, अधु past tense इग माड़दे, he was quite well, अथ्वा, निम तले लंगे इदरे I was quite well अन्तने इट कोड़े, इए आग बड़ स्पेक अन अधुन नेक्स रूल अली नाव डिस्कस माड़ता वोगतीवे, one by one, निम जस्ट इले न एड़ता है दिने, टेंस गड़ना चेन माड़दो, simple present becomes simple past, present continuous इत्तो, it becomes past continuous, present continuous इदरे एन माड़बेको, past continuous माड़बेको नोड़, my brother is writing a letter, my brother is writing a letter अन्तिदे, is become एन आगत्ते, was आगत्ते, इस्टे देन पिटको बेकिएगे, is इदि देन माड़बेक निवो, was writing, present continuous इत्तो, past continuous इक बन्तो, is writing ओगे न आगत्ते, was writing आगत्ते, दोड़, indirect statement एन आगत्तो, she said that her brother was writing a letter, then, third दोड़, present perfect इदिद्दो, present perfect becomes past perfect आगबेको, अंदरे, have has इदिद्दुन, had माड़बेको, निन पिट्टो लिष्टे, have has present अल्ली रुद्धे, अधन निवो had गे पास्टिंग माड़ि, नोड़े said अन्न द्यावागलो reporting वर बिरुद्धला, अधु past tense अल्ली दग मात्र इतर चेंज माड़बेको, if they are present or future इदरे, we won't change it, चेंज माड़क बरोधिला, अधु के एड़िद्धे, past अल्ली दग मात्र चेंज माड़तीवी, 
ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರೂಲ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒನ್ನೇ ರೂಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಇಫ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಹೇಳುವಾಗ ವಿಲ್ ಆರ್ ಶೆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ವುಡ್ ಆರ್ ಶುಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ವಿಲ್ ಶೆಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸನ್ನು ವುಡ್ ಮತ್ತು ಶುಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಐ ಶೆಲ್ ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಶೆಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಶುಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನು ಬಳಸಬೇಕಂತಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಶೆಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು ವಿಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಐ ಇದ್ದರೆ ಶೆಲ್ ಬಳಸಿದರೆ ಶುಡ್ ಬರೋದು ಬಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ ಆದಾಗ ಶೀ ಬಂದಲ್ಲಿ ಶೀ ಬಂದಾಗ ಶುಡ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ವುಡ್ ಯಾಕಂದರೆ ಶೀ ಜೊತೆಗೆ ಶಿ ವಿಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋದು ನಾವು ಶೆಲ್ ಅಂತ ಬಳಸೋಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸೂ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಪ್ರನೌನ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಶೆಲ್ಲಿಗೆ ಶುಡ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರನೌನ್ ಆಗಿದೆ ಐ ರೆಫರ್ ಟು ಯಾರಿಗಿದೆ ಲೇಡಿ ಗರ್ಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಂ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿ ಬಂದ್ವಿ ಶಿ ವುಡ್ ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಆಯಿತು ಆದರೆ ನೋಡಿ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ ದ ಗರ್ಲ್ ಸೆಡ್ ಟು ಅವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಐ ಶಾಲ್ ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಗರ್ಲ್ ಸೆಡ್ ಟು ಅವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ದಟ್ ಶಿ ವುಡ್ ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ವಿಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅದ್ರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಆರ್ ಶೆಲ್ ವಿಲ್ ಅಥವಾ ಶೆಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ವುಡ್ ಆರ್ ಶುಡ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಪ್ರನೌನ್ಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸೇ ಇತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟಲ್ಲೇ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಇದೊಂದು ರೂಲ್ ಏನು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಯು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹ್ಯಾಡನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಳಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ತ್ರೀ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಗೀತು ಸೊ ಆ ಥರದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಡ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಡೈಡ್ ಇನ್ ದ ನೈಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ ಪೇಷಂಟ್ ಸತ್ತು ಹೋದರು ರಾತ್ರಿ ಅಂದ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಡೈಡ್ ಇನ್ ದ ನೈಟ್ ಅಂದ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದರೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಟ್ ದಟ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಡೈಡ್ ಇನ್ ದ ನೈಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡೈಡ್ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲನೂ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸರ್ ಏನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲನೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಏನಂದರೆ ಇಫ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವರ್ಬ್ ಆರ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಮದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಮ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂದ್ರೇ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಮದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಿಗೆ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಏನಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಬ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಲ್ ಏನೋ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ಒಂದು ರೂ
he has it nodi how go has l usage madbekante in the previous video nalli detail discuss madidina regarding tense allu helidini has anna il balasbeku have il balasbeku hagagi e irodrinda has balasidivi not done is work ante so ondo reporting verb identify madadru kelsa mugitu rule number 1 ashte nimge reporting verb past alli idre tense change madi present and future alli idre need not to change the sentence tense anna change mada avashyakate illa ಇದು ಒಂದೇ ರೂಲ್ ಆಯಿತು ಸಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸಮೇತ ಎಕ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಟೀಚರ್ ಸೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರೂತ್ಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಬಿಚುಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಸಮೇತ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಿ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಾರದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟರ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲವೂ ಪಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಂಥವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರೂತ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿದೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸತ್ಯಗಳು ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮದರ್ ಈಸ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ತಾಯಿಯೇ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ದೇವರೇ ನಾಳೆನೂ ದೇವರೇ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರೂತ್ ಅಂದಾಗ ದ ಟೀಚರ್ ಸೆಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ದ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ರೌಂಡ್ ದ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ರೌಂಡ್ ದ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ರೌಂಡ್ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಭೂಮಿ ದುಂಡಾಗಿದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಈ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ದ ಅರ್ತ್ ವಾಸ್ ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಯೂ ಸೈಜ್ ಅಂಥವನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅದರ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು ದ ಟೀಚರ್ ಸೆಡ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ರೌಂಡ್ ಅಂತಲೇ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ ಈವನ್ ದೋ ದ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಬಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಿ ಟೆನ್ಸ್ which was given in the inverted comma inverted comma dal kotirtakkantaddanna navu tense anna change martilla adra badala tense change martidre nevu en madabodu corresponding pronoun na change madkobodu astene bitre tense anna matra yavde karanakku change madu idu ond exception na nenpu ittkoli then erado actions anna nodi when two actions occurred at the same time in the past alli aagibidide idu navu already discuss madidivi ಎರಡು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸು ಒಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಎರರಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಬ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಈ ಸೆಡ್ ಐ ಕ್ರೌಡ್ ಔಟ್ ವೆನ್ ಐ ಸಾ ದ ತೀಫ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಐ ಕ್ರೈಡ್ ಔಟ್ ಕ್ರೈಡ್ ಔಟ್ ವೆನ್ ಐ ಸಾ ದ ತೀಫ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಅವ್ನು ಬಂದಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಾನೀಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಿ ಬರೀತಿದ್ದೀವಾ ನೋ ಈ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಈ ಕ್ರೈಡ್ ಔಟ್ ವೆನ್ ಈಸ್ ಆ ದ ತೀಫ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾರದು ಇವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕೇಸನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೆನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಎರಡನೇ ನಿಮಗೆ ಅವೆರಡು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ನು ರೂಲ್ಸ್ ಎರಡನೇದು ಎರಡನೇ ರೂಲಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬದು ಮುಗೀತು ಎರಡನೇ ರೂಲನ್ನು ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡನೇ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಮದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಮ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಎ ಶೂಟಬಲ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಕಂಜಂಕ್ಷನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಆಗಿದೆ ಐ ತಿಂಕ್ ಇನ್ ದ ಸೆಷನ್ ನೈನಲ್ಲಿ
ಅದೇ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಮ ಬೇರೆ ಏನು ಹಾಕೋದು ಬೇಡ ರಿಮೂವ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಮ್ಮ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಡಬ್ಲ್ಯು ಎಚ್ ಓಡನೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದು ಡಿಡ್ ಯು ಅಟೆಂಡ್ ದಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಡಿಡ್ ಯು ಅಟೆಂಡ್ ದಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ನೀನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀಯಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯು ಎಚ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಫ್ ಯಾವುದನ್ನ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ಅಥವಾ ವೆದರ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು ಎರಡನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐ ಎಫ್ ಇಫ್ ಅಥವಾ ವೆದರ್ ವೆದರ್ನ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವೆದರ್ ಹೋದರೆ ಓಮೋ ಫೋನ್ ಆಗುತ್ತದ ಡಬ್ಲ್ಯು ಎಚ್ ಇ ಟಿ ಎಚ್ ಇ ಆರ್ ವೆದರ್ ಅಂತಲೇ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಇ ಎ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ದು ಇವತ್ತೇನು ವೆದರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹವಾಮಾನ ಆಗ್ತದ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಬೆಟರ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಫ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಳಸಿ ಇಫನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಮುಗೀತು ಅಂದರೆ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಮ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಅನ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಆಯಿತು ದೆನ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಆಯಿತು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ತರ್ಡ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಲಾಮೆಟ್ರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಲಾಮೆಟ್ರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಟ್ರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸೇಮ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ಗೆ ಏನು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಕಂಜಂಕ್ಷನನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸ್ತೀರಾ ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಪರಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಇಂಪರಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಮ್ಮ ರಿಮೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಟಿ ಒ ಟು ಟಿ ಒ ಟು ಅನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆ ಥರದ್ದು ಕೇಳೋದು ಡೌಟು ಕೇಳಿದರೆ ತುಂಬ ಸುಲಭ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪೇಪರ್ ಟೂನರ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟು ರಿಪೋರ್ಟೆಡನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಪೇಪರ್ ಒನ್ನರ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬೋತ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ನೋ ಮೆನಿ ಗ್ರಾಮಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೇನನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ ಎರಡು ಫಿನಿಶ್ ಎರಡು ಮುಗೀತು ಮೂರನೇದನ್ನೇ ಇದು ಬರೋಣ ನಿಯರ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೋಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನು ನಿಯರ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೋಟ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಟೈಮ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ವಿ ಕೆನ್ ಜನ್ರಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಟುಡೇ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಡೇ ಮಾಡಿ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಟುಡೇ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗಬೇಕದು ದಟ್ ಡೇ ಮಾಡಬೇಕು ನವ್ ಇತ್ತು ದೆನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ದೇರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆ ಇರೋವೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ಗೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಇಂಟು ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಗೋ ಇತ್ತು ಬಿಫೋರ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಇತ್ತು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೈಟ್ ಮಾಡಿ ಟುಮಾರೋ ಇತ್ತು ನೋಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಟುಮಾರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾಡಿ ಟುಮಾರೋ ಅಂತ ಬಂತು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಈ ಥರ ತಕ್ಕಂಥವೆಲ್ಲ ಇವು ನೋಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಸು ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಎಸ್ಟರ್ ಡೇ ಅಂತ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ನಾವು ಟುಡೇ ಇದನ್ನ ದಟ್ ಡೇ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಟುಮಾರೋ ಇದ್ದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾಡಿದ್ರಿ
ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಗಳನ್ನು ಪರ್ಸನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೆ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ನಾವೇನು ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಐದರ್ ಈನ ಶೀನ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ದೇನ ದೆಮ್ಮ ಹಿಸ್ ಹರ್ ಈ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಫೋರ್ತ್ ರೂಲ್ ನಾಲ್ಕನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಬ್ ಇನ್ ಅ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಇದೆ ಚೇಂಜ್ ಇಂಟು ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಈ ಸೇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದೆಲ್ಲಿ ಈ ಸೇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದೆಲ್ಲಿ ಐ ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಸನ್ ಐ ಅನ್ನೋದು ಯಾರು ರೆಫರ್ ಆಗಿದೆ ಇ ಅಂತ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಬದಲು ರಾಮನು ರೆಡ್ಡಿನು ಹಿಂಗ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವಾಗೆ ಐದರ್ ಈಸ್ ಎ ಮೇಲ್ ಆರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಅದು ನನಗೇನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೊ ಐ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇ ಆಯಿತು ಹಾಗೇನಾಯ್ತು ಈ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ತಾನೆ ಐ ಇದ್ದರೆ ಯಾಮ್ ಬಳಸ್ತೀರಾ ಈ ಇದ್ದರೆ ಯಾಮ್ ಬಳಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ನೋ ಈ ಈಸ್ ಆಗಬೇಕು ಈ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ನು ದೆನ್ ಹಂಗೆ ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ನೌನ್ ಆರ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಯಾವುದು ಪ್ರಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಹಂಗೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಐ ಸೆಡ್ ಟು ಮೋಹನ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ನೋಡಿ ಐ ಸೆಡ್ ಟು ಮೋಹನ್ ಯು ಅಂದರೆ ಯಾರು ರೆಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಯು ಅಂದರೆ ಐ ಸೆಡ್ ಟು ಮೋಹನ್ ಮೋಹನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಯು ಅನ್ನೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಯು ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಬೇಕು ಮೋಹನ್ ಇ ನ ಶೀನ ಎಸ್ ಈಸ್ ಎ ಇ ಐ ಸೆಡ್ ಟು ಮೋಹನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಟು ಟೋಲ್ಡ್ ಅಂತಲೂ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಟು ಟೋಲ್ಡ್ ಟು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಲ್ವಾ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀಬೇಕು ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೋಹನ್ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಬರೆದ್ರೂ ಓಕೆ ಅಥವಾ ಸೆಡ್ ಟು ಇದ್ರು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐ ಸೆಡ್ ಟು ಮೋಹನ್ ದಟ್ ಈ ನೋಡಿ ಸೆಡ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತು ಅವಾಗೆ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಈ ಯು ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಯಿತು ಇ ಆಯಿತು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಏನು ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಟಿ ಒ ಟು ಟಿ ಒ ಟು ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಗಂಗೂಲಿ ಸೆಡ್ ಟು ಸಚಿನ್ ಗೋ ಅವೇ ಗೋ ಅವೇ ಇಂಪರಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ವರ್ಬ್ಸಿಂದ ಶುರುವಾಗ್ತವೆ ವರ್ಬ್ಸಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಗೋ ಅನ್ನೋದೇ ವರ್ಬ್ ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟಿ ಒ ಟು ಅದು ಏನಿದೆ ಆರ್ಡರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಾ ಏನಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಗಂಗುಲಿ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಸಚಿನ್ ಟು ಗೋ ಅವೇ ಸೊ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲೋ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆ ಗಂಗುಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಸಚಿನ್ ಟು ಗೋ ಅವೇ ದೆನ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸೆಡ್ ಟು ದ ವಿಸಿಟರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೇಟ್ ಇಯರ್ ಟಿಲ್ ಐ ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೇಟ್ ನೋಡಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಾನೆ ನಾನು ಬರೋವರೆಗೂ ಇಲ್ಲೇ ಇರು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅದನ್ನು ಸೆಡ್
ದಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಗ್ಗುತ್ತಿದೆ ಇಫ್ ಎಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಗ್ಗುತ್ತಿದೆ ಟಿ ಓ ಟು ಎಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಗ್ಗುತ್ತಿದೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್ ಥರ್ಡ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಪ್ರನೌನ್ಗಳನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ರೆಫರ್ ಇದ್ದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಏನು ರೆಫರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಪ್ರನೌನನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯೂಸ್ವಲಿ ಇವು ಮೂರು ರೂಲ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಗೀತು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕನೇ ರೂಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಡ್ ಸ್ಪೀಚಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂಟ್ರಾಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇಂಟ್ರಾಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಅಸರ್ಟಿವ್ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಸರ್ಟಿವ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಪಕ್ಕ ಹೊರ ಬಿದ್ದರೆ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಸುಲಭ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ಬಿಡಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಇಂಟ್ರಾಗೆಟಿವ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕಟ್ಟಾಗ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಂತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಂಟ್ರಾಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಆ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಆ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ನಾಲ್ಕು ಟೈಪ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಟ್ರೈ ನೀವೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಇಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಬಲ್ ಸಮ್ ಸರ್ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೆಡ್ ಟು ಇದೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಸೆಡ್ ಟು ಇದ್ದಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ನಾಟ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಟು ಆಗಬಾರ್ದು ಅದು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೊದಲೇದು ಒಂದು ರೂಲ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಏನಿದೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಐತಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಐತಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಮ್ ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟು ಅದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ರೂಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎರಡನೇ ರೂಲ್ ನೋಡಿ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಮರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಡ್ಡಿಂಗೆ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ದಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ತೀರಿ ಎರಡನೇ ರೂಲ್ಸ್ ಮುಗೀತು ರೂಲ್ ಒನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ರೂಲ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ರೂಲ್ ತ್ರೀಗೆ ಹೋಗೋಣ ರೂಲ್ ತ್ರೀನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರನೌನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರನೌನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರನೌನ್ ಏನಿದೆ ಐ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ ಐ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗೋದು ಆ್ಯಂಡಿಗ ಇಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗ ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಡಿ ಸೆಟ್ ಟು ಇಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಐ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಆ್ಯಂಡಿ ಹ್ಯಾಂಡಿ ಈನ ಶೀನ ಇಸ್ ಎ ಮೇಲ್ ಹಿ ಅಂತ ಬಳಸಬೇಕು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಮುಗೀತು ಇಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ಹೋದರೆ ಮುಗೀತು ನೋಡಿ ಈಗ ಹಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೆಡ್ ಟು ಇದೆ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೆದೆ ಆ್ಯಂಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಮ್ಮ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಟ್ ಐ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು ಇ ಆಯಿತು ಇ ಆಯಿತಾ ಈಗ ನೋಡಿ ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಡೋಂಟ್ ಇದೆ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಅಂತಿದೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ನೆನಪಿರಲಿ ಲೈಕ
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಆಯಿತು ಮೈ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡಿ ಮೈ ಆ ಪ್ರನ್ನೋನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೈ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಹೀಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಮೈನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೀಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಈಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಏನಾಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿಲ್ ಅನ್ ಪಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ತಾನೆ ಎಸ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ವುಡ್ ಮರ್ಡರ್ ಮೀ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಆ್ಯಂಡಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಆ ಮೀಗೆ ಐ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಐ ಅಂದರೆ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಯಾರು ಆ್ಯಂಡಿ ತಾನೆ ಮೀ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಈಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ವುಡ್ ಮರ್ಡರ್ ಹಿಮ್ ಈಫ್ ಐ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಆ್ಯಂಡಿ ಈ ಹ್ಯಾಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಯಿತು ವಾಸ್ ಈಫ್ ಈ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೂನ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡಿ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ವುಡ್ ಮರ್ಡರ್ ಹಿಮ್ ಈಫ್ ಈ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೂನ್ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ದಟ್ನ ಹಾಕಿದೆ ಮೈಗೆ ಹಿಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ವಿಲ್ಗೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಉಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮೀ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಸ ಪರ್ಸನ್ ಇದೆ ಅದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಐ ಅನ್ನಿದ್ದು ಈ ಆಯಿತು ಹ್ಯಾಮ್ ವಾಸ್ ಆಯಿತು ಇಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು ಇನ್ನೂ ಒಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಗನ್ ಸೆಡ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಡಬಲ್ ಲೆಟರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಗನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಡಬಲ್ ಲೆಟರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಲೆಸನ್ ಹೀರೋ ಅಂದು ಈಗ ಹಿಂದೆ ಆ್ಯಂಡಿ ಆ್ಯಂಡಿ ಹೇಳ್ತಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಇತ್ತು ಆ ಲೆಸನ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಸು ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಡಬಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೆಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಗ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದರೆ ಇಟ್ಗೆ ಇಟ್ಟೇನೆ ಅದನ್ನೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈಗನ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಮೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗಬೇಕು ಮೈಟ್ ಆಗಬೇಕು ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಎ ಡಬಲ್ ಲೆಟರ್ ನೋಡಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಸರಳ ಇಷ್ಟೇ ಎರಡೆರಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನಾಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಸೀಮ್ ಟು ಬಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಬಟ್ ಈಸಿ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಆ ಥರದ್ದನ್ನೇ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಯಿತು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಗನ್ ಸೆಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಎ ಡಬಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಂತ ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಓನ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಸೆಟ್ ದಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಟರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಬ್ ಪಾಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಕೋತೀರಿ ಬರೆದಾದಮೇಲೆ ಹಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ನಿಯರ್ನೆಸ್ ರಿಮೋಟ್ನೆಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಿಯರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಯಿತು ದೇರ್ ಆಯಿತು ಈಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಸ್ಗೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ವಾಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ವರ್ಬ್ ನೋಡ್ತೀರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಯಿತು ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇರೆ ಥರದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ
wanted it for anta borudu not question mark we once again pull put pull stop na hakbeku sir do el hoyitu nan adne helide nan do na change madkondidivu navu did ant agide aadre adu hiding ellide wanted olagade serkondide wanted andre new question tag nen pitkoli did nu varak tagittidre tane hange avage who he wanted it for do el hoyitu anta gothaitala adu that was hidden in wanted alli serkolutte the postmaster asked andy who he wanted it for full stop idbeku matte question mark anna hakbardu artha aitu ankoltini nodi second question nodona second question nalli en heltivi daksha said father why did you go to the palace palace ge yak hogtiri why did you go to the palace anta aitu iga navu en reporting verb nodidvi reporting verb enide past tense ide past tense idre corresponding pasting madbeku illu nodi did you go to the did anad already past alli ide aga nivu en madbeku past perfect ge madbeku enak madbeku anta aithu iga past perfect ge madbeku an hagagi daksha asked father daksha asked her father her father nu keltare daksha asked her father yen anta heli why did you go to the palace ide ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ವೈ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ದಕ್ಷ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅರ್ ಫಾದರ್ ವೈ ಈಗ ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಯು ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ವೆನ್ ಯು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆಗ ವೈ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಅಂತಿದೆ ತಾನೆ ಫಾದರ್ ಇ ರೆಫರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ವೈ ಹಿ ಹಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕೀಗ ಪಾಸ್ಟ್ ಫರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಫರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ತ್ರೀಯನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ವೈ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ವಿ ತ್ರೀ ಬರೀಬೇಕು ವಿ ತ್ರೀ ವರ್ಬಿನ ಮೂರನೇ ಫಾರಮ್ಬು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಯಾವುದಿದೆ ಗೋ ಇದೆ ಗೋ ವೆಂಟ್ ಗಾನ್ ಗೋಗೇನು ಗೋ ವೆಂಟ್ ಗಾನ್ ಗಾನ್ ಅನ್ನೋದೇ ವಿ ತ್ರೀ ಹಾಗಾದರೆ ಏನಂತಾಯ್ತು ದಕ್ಷ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅರ್ ಫಾದರ್ why he had gone to the palace and the bird pull stop anna idbeku the answer enayitu agadre nodi daksha asked her father why he had gone to the palace had gone yak bantu andre al past iradakke reporting verb past tense iradrinda na adna past perfect ge change madidivi then go for the third one daksha said to her father what nice thing did you have did he have to offer to the king did you have offer to the king enide na offer madodakke anta kelta so nodi illi ostene did ide past tense ide adannu yaduk madbeku nivu past perfect madbeku anta nenpitkodu daksha said to iddide enaito asked her father daksha asked her father what ge what ange tagoli what nimge en helidni subject matte verb ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ನೋಡಿ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ದಕ್ಷ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅರ್ ಫಾದರ್ ವಾಟ್ ನೈಸ್ ಥಿಂಗ್ ಈ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರೀತೀರಿ ವಾಟ್ ನೈಸ್ ಥಿಂಗ್ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋಡಿ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಏನಾಯ್ತು ನಮಗೆ ವಾಟ್ ನೈಸ್ ಥಿಂಗ್ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಆಫರ್ ಟು ದಿ ಕಿಂಗ್ ಅವನು ಏನನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ದಕ್ಷ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅರ್ ಫಾದರ್ ವಾಟ್ ನೈಸ್ ಥಿಂಗ್ he had to offer to the king yadanna offer madodakke kodta idane anadanna new chain maadi kodbeku alge namge perfect ge had bekittu had anna now use maadkonbe then go for the last one fourth one nodona the king said whereas all your wit gone minister hello aitu nimella buddhivantike anta keltakan adak nodi same question ide asked ant barithiri the king asked where ವೇರ್ ಅಂತ ಬಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನೋಡಿ ವೇರ್ ಆದಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು ವರ್ಬ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ವೇರ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಕೇಳೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗಬೇಕು ಪ್ರನೌನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ದೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಗಿ ವೇರ್ ವೇರ್ ಆಲ್ ದೇರ್ ವಿಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾನ್ ನೋಡಿ ಏನಾಯಿತು ಹೋಗಿ ವೇರ್ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಆಲ್ ದೇರ್ ವಿಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹ್ಯಾಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪುಲ್ ಸ್ಟಾಪನ್ನು ಇಡಬೇಕು ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಯ
where all their wit had gone ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ನ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಯಿತು ದೆನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಯಾವುದು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ದಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಐ ಎಮ್ ಎ ಫೂಲ್ ಅಂತ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಐ ಎಮ್ ಎ ಫೂಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಎಸ್ ಅನ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನೋ ಅನ್ಬೇಕು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಕನ್ಜಂಕ್ಷನ್ ಇಫ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೀರಾ ಇಫ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸೆಟ್ ಟು ದಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರಿ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಮ್ಮ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ ಇಫ್ ಹಾಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಫ್ ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಆ ರೂಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ನ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ ಹಿ ಯು ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ರೆಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಫ್ ಈ ಥಿಂಕ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗಬೇಕು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಥಾಟ್ ಇಫ್ ಈ ಥಾಟ್ ಡೂ ಇದ್ದಿದ್ದು ಡಿಡ್ ಅಂದರೆ ಥಾಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಫ್ ಈ ಥಾಟ್ ಇ ವಾಸ್ ಎ ಫುಲ್ ಏನಂತ ಬರೆದ್ರಿ ನೀವು ಇಫ್ ಈ ಥಾಟ್ ಇ ವಾಸ್ ಎ ಐ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ಈ ಥಾಟ್ ಇ ವಾಸ್ ಎ ಫುಲ್ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ನ ಬರೆದಿಟ್ಕೋಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಯು ಗಿವ್ ಮಿ ದ ಲೆಟರ್ ವಿಲ್ ಯು ಗಿವ್ ಮಿ ದ ಲೆಟರ್ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಇದೆ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಇದನ್ನು ಪಾಸ್ಟಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಮ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಮ್ಮ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತೀರಿ ಇಫ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ವಿಲ್ ಯು ಯು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ಅವಾಗ ಈ ಆಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ಈ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವುಡ್ ಈ ವುಡ್ ಗಿವ್ ಮೀ ಇದ್ದಿದ್ದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ತಾನೆ ಹಾಂ ಇಫ್ ಈ ವುಡ್ ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ದ ಲೆಟರ್ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಫ್ ಈ ವುಡ್ ಗಿವ್ ಇಮ್ ದಿ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಆನ್ಸರ್ ಆಯಿತು ಇಫ್ ಆರ್ ವೆದರ್ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಹೇಳಿದ್ದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಒನ್ ಇನ್ ದ ಟೌನ್ ಹೂ ನೋಸ್ ಯು ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಒನ್ ಇನ್ ದ ಟೌನ್ ಹೂ ನೋಸ್ ಯು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆರ್ ಯು ಸೇ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀರ ಅವಾಗ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಮ್ಮ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಫ್ ಹಾಕೋದು ಈಸ್ ದೇರ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ದೇರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಸ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂತು ಇಫ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎನಿ ಒನ್ ಇನ್ ದ ಟೌನ್ ಹೂ ನ್ಯೂ ನಾವು ಇದ್ದಿದ್ದೇನಾಯಿತು ನ್ಯೂ ಯು ಬಿಕಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಅವಾಗೆ ಇ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಸ್ ಕಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಇಫ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎನಿ ಒನ್ ಇನ್ ದ ಟೌನ್ ಹೂ ನ್ಯೂ ಹಿಮ್ ಅಂತ ನಿನಗೇನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾ ಯಾರ್ಯಾರಾದರೂ ಪರಿಚಯ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎನಿ ಒನ್ ಇನ್ ದ ಟೌನ್ ಹೂ ನ್ಯೂ ಹಿಮ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಆಯಿತು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಟೈಪ್ ಟೂನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಲಾಮೆಟ್ರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಲಾಮೆಟ್ರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ
ಅವಾಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಅಲ್ಲೇನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಪ್ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅನ್ನು ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಡೋಂಟನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಟು ವರಿ ಆಗಬೇಕದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಾಟ್ ಟು ವರಿ ನಾಟ್ ಟು ವರಿ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ವರಿಯಿಂದನೇ ಟು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ವರ್ಬ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಟು ಸೇರಿಸಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಯಿತು ನಮಗೆ ದಕ್ಷ ಅಝರ್ಡ್ ಅರ್ ಫಾದರ್ ನಾಟ್ ಟು ವರಿ ನೋಡಿ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಮಕ್ಕೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ವರ್ಬ್ ಹಿಂದೆ ಟು ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಟು ವರಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬೈ ಅನದರ್ ಒನ್ ಸೇಮ್ ಎರಡು ಇಂಪೆರಿಟಿವ್ ಭಾಳ ಸುಲಭ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಷ್ಟೆ ಎಲ್ಲಿ ಟು ಹಾಕ್ತೀರಿ ವರ್ಬ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆನೇ ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಂದ್ರಲ್ಲೇ ಹಾಕಬೇಡಿ ಸೊ ನಾಟ್ ಟು ವರಿ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಡು ನಾಟ್ ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾಟ್ ಟು ವರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಬೈ ಅನದರ್ ಒನ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಇಂಪರಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಯಿತು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಒನ್ನರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ರೂಲ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಏನನ್ನು ನಾಟ್ ವರಿಡ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಸೆಡ್ ವಿ ರಿಪೇರ್ಡ್ ದಿ ರೋಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ದ ವರ್ಕರ್ ಸೆಡ್ ವಿ ರಿಪೇರ್ಡ್ ದಿ ರೋಡ್ ಅಂತ ದ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌ ಸೆಂಟೆನ್ಸೀಸ್ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಂತ ಹುಡುಕಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರೂಲ್ಸನ್ನು ನೆನ್ಪಿಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಒಂದೇ ರೂಲ್ ಏನು ಎಸ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ ಬ್ಯಾವ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಸೆಡ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ರಿಪೇರ್ಡ್ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ ರಿಪೇರ್ಡ್ ಅಂತಿದೆ ತಾನೆ ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ ಅದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಹ್ಯಾಡ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನು ಇರೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲವೂ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ರೂಲ್ಸಿಗೆ ಸರಿ ಹೊಂದಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ನ ನೋಡಿಕ್ರಮ ಇನ್ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆದರೂ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಇದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಸರಿಟಿವ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್ ದಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ದಟ್ ಇದೆ ತಾನೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ನೀವೀಗ ವಿ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಕರ್ಸು ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದೆ ಹಂಗಾಗಿ ದೇ ಅಂತ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲೂ ದೇ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾಮನ್ ಆಯಿತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಈಗ ದೇ ಆದಮೇಲೆ ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಪೇರ್ಡ್ ಅಂತ ಆಗಬೇಕದು ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಪೇರ್ಡ್ ಅಂತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಇರ್ರಿಲೆವೆಂಟ್ ವರ್ ಸಂಬಂಧನೇ ಬರಲ್ಲ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇರ್ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಸೆಟ್ ದಟ್ ದೆ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಪೇರ್ಡ್ ದಿ ರೋಡ್ ದೆನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ ಹೂ ಡಿ
ನೋಡಿ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಈಗ ಏನಲ್ಲೂ ಇದೆ ಬಿನಲ್ಲೂ ಇದೆ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಇದೆ ಮೆಟ್ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲೇವರೆಗೂ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿದು ಬಿಡ್ತದೆ ಎಸ್ಟರ್ ಡೇ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಿಯರ್ನೆಸ್ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ನಾವು ಅಲ್ವಾ ಎಸ್ಟರ್ ಡೇ ಇದ್ದಿದ್ದೇನಾಯಿತು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇ ಆಗಬೇಕು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟರ್ ಡೇ ಇರೋದನ್ನು ಎಸ್ಟರ್ ಡೇ ಹಂಗೆ ಬರೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಯಾಕೆ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಎಸ್ಟರ್ ಡೇ ನಿಯರ್ನೆಸ್ ಟು ರಿಮೋಟ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎ ಅನ್ನೋದೇ ಸರಿ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಸು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಿಯರ್ನೆಸ್ಸು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬಿಂದನೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಈ ಥರ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು ದೆನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ಹಿ ಸೇಸ್ ಹಾನೆಸ್ಟಿ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಹಿ ಸೇಸ್ ಹಾನೆಸ್ಟಿ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರಮಿಗೆ ಮಾಡಿ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೇಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಯಾವ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೆನಪಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇನ್ವಟೆಡ್ ಕಮ್ ಅದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಹಂಗೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನಲ್ಲೂ ದಟ್ ಇದೆ ಈ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಅಂತಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೆಟ್ ದಟ್ ಇದೆ ಅದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇರ್ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಅದು ಸೇ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋಲ್ಲ ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ತ್ರೀ ನೋಡಿ ಹಾನೆಸ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಹಾನೆಸ್ಟಿ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ನೋ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಆನೆಸ್ಟಿ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತಲೇ ಬರೀಬೇಕು ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ವಾಸು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಯಾವನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಯಿತು ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ಸೇಸ್ ದಸ್ಟ್ ಆನೆಸ್ಟಿ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅನ್ನೋದು ಉತ್ತರ ಆಯಿತು ಸೊ ಈ ಥರ ಹುಡುಕಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ನೀವು ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಈಸಿ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಸೇಸ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಈಸ್ ಎ ನೈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ನೋಡಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಈಸ್ ಎ ನೈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದರ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರಮ್ ಏನು ಅಂತ ಸೇಸ್ ನೋಡಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಯಾವ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇನ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಮದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಮ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತೀರಿ ಇದು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ದಟ್ಟನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಪೇಪರ್ ಲೀವ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಅಲ್ಲೇವರಿಗೆ ಬಂತು ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಮನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಈ ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಈಸ್ ಎ ನೈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಎ ಲರ್ನ್ ಹಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ನೋಡಿ ಬೀನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಇದೆ ಸೀನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇದೆ ಇದು ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಎ ವೆರ
ಹಿ ಸೆಡ್ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಹಿಯರ್ ನೌ ಅಂಡ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂದು ನೋಡಿ ಸೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಏನಿದೆ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿದೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದನೇ ರೂಲು ಆಯ್ತು ನೆನ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಮ್ಮ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏನಾಗಬೇಕು ಈಗ ಎಸ್ ದಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಮ್ಮ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಬೇಕು ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಬೇಡಿ ದಟ್ ಹಾಕಿರೋದು ಎರಡು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದಟ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿನ ಒಮಿಟೆಡ್ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅವೆರಡು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇನ್ನು ಎರಡು ದಟ್ ಅಂತಿದೆ ಐ ಅಂದರೆ ಇ ಇದೆ ಓಕೆ ಇ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಯಾಮ್ಗೆ ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇ ವಾಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಇ ವಾಸ್ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲೇವರೆಗೂ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಹಿಯರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೋಡ್ರಿ ನಿಯರ್ನೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹಿಯರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗಬೇಕು ದೇರ್ ಆಗಬೇಕು ನೌ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗಬೇಕು ದೆನ್ ಆಗಬೇಕು ಆ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಯಿತು ಈ ಸೈಡ್ ದಟ್ ಈ ವಾಸ್ ರೆಡಿ ದೇರ್ ದೆನ್ ಅಂತೇಳಿ ದೇರ್ ದೆನ್ ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇನ್ ದ ಆಲ್ ದಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಿಮಗೆ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಈಸಿ ರಿಮೈಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಫೋರ್ ರೂಲ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ರೂಲ್ಸನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಒಂದೇದೇನು ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡನೇ ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಮ ಯು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಶೂಟಬಲ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತಲೂ ನಾನು ಆಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮೂರನೇ ರೂಲ್ ಏನೇಳುತ್ತೆ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಿ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಪ್ರನೌನ್ಗಳನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂರು ಪಾಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಯರ್ನೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ರಿಮೋಟ್ನೆಸ್ಸು ನಿಯರ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ರಿಮೋಟ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಅದ್ರ ಕಡೆ ಒಂದು ಸರಿ ಗಮನ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ನಿಯರ್ನೆಸ್ ವರ್ಡು ರಿಮೋಟ್ನೆಸ್ ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ ದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ